ആകാശവാണി നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ശ്രീലത പ്രധാന വാർത്തകൾ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് തന്റെ അനുമതിയോടെയല്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് വൈകും പ്രതികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന മരണ വാറണ്ട് ഡൽഹി കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ടി പി പീതാംബരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിയായി തുടരും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സംസ്ഥാന കായിക അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഹമ്മദ് അനസിനും പി സി തുളസിക്കും ജി വി രാജ പുരസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച നടപടി ഭരണഘടനാപരമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ താനുമായി കൂടിയാലോചിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണത്തലവനായ തന്നെ അറിയിച്ചില്ല എല്ലാവരും നിയമത്തിന് കീഴിലാണെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനവും സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം തദ്ദേശ വാർഡുകളുടെ പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തും നിയമ വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ സമീപിക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് നീക്കം സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചിന്താധാരയെ ആഗോളതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോഴിക്കോട് ഐ ഐ എമ്മിൽ നടക്കുന്ന അന്തർദേശീയ കോൺക്ലേവും സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രതിമ സമർപ്പണവും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പാരമ്പര്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് വളർച്ച നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രാജ്യമെന്നും സോളാർ എനർജിയിലൂടെ എനർജി സേവിങ്ങും യോഗയിലൂടെ ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്താനും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേർക്ക് പട്ടയം കൊടുത്തതായി റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം പാലക്കാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ പട്ടയ വിതരണം കൂടി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കവിയുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ എസ് ഡി വി സെന്റിനറി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ജില്ലാ പട്ടയമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനവും പട്ടയ വിതരണവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവ് യു എ പി എ കേസ് പ്രതികളായ അലന്റെയും താഹയുടെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി അടുത്ത മാസം പതിനാല് വരെ നീട്ടി കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതിയാണ് കാലാവധി നീട്ടിയത് ഇവരുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കും കോഴിക്കോട് കടൽത്തീരത്ത് നിന്ന് മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രദീപ് ബിർജുവിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്വന്തം അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ഇസ്മയിലിനെയാണ് ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത് വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി വി എം എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ടി പി പീതാംബരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് മുംബൈയിൽ ചേർന്ന എൻ സി പി നേതൃയോഗത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ചിരുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിലെ എൻ സി പിയുടെ മന്ത്രിയായി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ തുടരാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു നിർഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് വൈകും 
പ്രതികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന മരണ വാറണ്ട് ഡൽഹി കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു വിചാരണ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച മരണ വാറണ്ട് പ്രകാരം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു നാലു പ്രതികളുടെയും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് പിന്നാലെ രണ്ടു പ്രതികൾ തിരുത്തൽ ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു കോടതി ഹർജി തള്ളിയതോടെ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ ദയാ ഹർജിയുമായി രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെയാണ് മരണ വാറണ്ട് കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത് ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസുകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് യൂണിറ്റുകളെ സി ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നീ പേരുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടത്തോടെ അവധിയെടുത്താൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ ശുപാർശയിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മാത്രം അൻപത് പേരാണ് കെ എ എസ് പരീക്ഷ എഴുതാനായി ഇതുവരെ അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് കൈമാറിയ ശുപാർശയിൽ പറയുന്നു കേരള ബാങ്കിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ഈ മാസം ഇരുപത് തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതിയോടെ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ജിസാറ്റ് മുപ്പത് നാളെ വിക്ഷേപിക്കും അമേരിക്കയിലെ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ രണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് വിക്ഷേപണമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സെക്യൂരിറ്റി സേന കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ രൂപീകൃതമായി പുരുഷന്മാർ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഈ മേഖലയിലേക്കുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ചുവടുവയ്പ്പാണിത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് നിർവഹിച്ചു ആകാശവാണി കണ്ണൂർ പ്രതിനിധി കെ ഒ ശശിധരന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി സെക്യൂരിറ്റി സേനയിൽ അംഗങ്ങളായത് പയ്യന്നൂരിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും കല്യാണ ആഘോഷങ്ങളിലും മറ്റു പൊതുചടങ്ങുകളിലും ഇവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാവും പച്ചച്ചുരിദാറിന് മുകളിൽ കരിനീലക്കോട്ടും തൊപ്പിയും അണിഞ്ഞ കുടുംബശ്രീ സെക്യൂരിറ്റി വിങ്ങിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എം വി മഞ്ജുളിയാണ് റിട്ടയർഡ് ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീ രാമചന്ദ്രനാണ് ഇവർക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നൽകിയത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും കൂടിയാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പദ്ധതികളും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആകാശവാണി മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടറും മഹിളാലയം പരിപാടിയുടെ ശില്പിയുമായ എസ് സരസ്വതി അമ്മ എന്ന മഹിളാലയം ചേച്ചിയുടെ സംസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ നടന്നു ആകാശവാണി അങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ച ഭൌതിക ശരീരത്തിൽ നിലയാംഗങ്ങൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കായിക അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ജി വി രാജ അവാർഡിന് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ അത്ലറ്റിക്സ് താരം മുഹമ്മദ് അനസും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ബാഡ്മിന്റൺ താരം പി സി തുളസിയും അർഹരായി വിശദാംശങ്ങളുമായി സോഫിയ ഡാനിയൽ ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നാനൂറ് മീറ്ററിലെ വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടമാണ് മുഹമ്മദ് അനസിനെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടവും യൂബർ കപ്പിലെ നേട്ടവുമാണ് പി സി തുളസിയെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയാക്കിയത് കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ് ബാബു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം ലോങ് ജമ്പ് പരിശീലകൻ ടി പി ഔസേപ്പിന് ലഭിച്ചു മികച്ച കായിക പരിശീലകനുള്ള അവാർഡ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലകൻ സതീവൻ ബാലന് ലഭിച്ചു മികച്ച കായിക നേട്ടം കൈ വിവരിച്ച കോളേജിനുള്ള അവാർഡ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ബി സി സി ഐയുടെ കരാർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മുൻ നായകൻ എം എസ് ധോണി പുറത്തായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ധോണി കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലാന്റിനോട് പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലും കളിച്ചിട്ടില്ല രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ ഇന്ന് നേട്ടത്തോടെ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല പവന് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയും ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് വില സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില കുറഞ്ഞു പെട്രോൾ ലിറ്ററിന